在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来，想逃也逃不开。命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。
，苏苏他怎么样了？不用担心，屠苏的脉象平稳，他只是战后脱力，没什么大碍的。回去休息几日就没事了。我们已经把山寨的药物清理干净了，只可惜除了几个妇人之外，其他服过药物的山贼和百姓都变成了怪物，不是被杀，就是立即而死。应当是药物的作用，可惜。我之前给他们的药，没能救得了他们。少公，你也不用太难过了，你已经尽力了。要怪就怪那个丧心病狂的李潘安。哎，我刚才在他那儿发现了这个羊皮卷，好像是什么研制药的吧这个跟山寨的异变有关。这里面所记载的法宝，激起了李潘安的贪欲，才酿成了今日的惨祸。这是一件叫做玉衡的法宝，是我之前因机缘巧合而得到的。上次与屠苏和兰生来范云寨的时候，不慎遗失，我找了。这只不过是玉衡的碎片，我们先回去，再慢慢参详吧。好，嗯。林少侠，听兰生说，你为了救他，损耗了不少功力。嗯，这是我们为您准备的药材。这凡间的药材虽然不比天雍城的仙草仙药，但也是我们方家的一点心意，请你笑纳，也谢谢少侠相救。方小姐，你太客气了。作为修仙之人，除魔卫道。乃是本分，而且我的伤势已经好了，只是屠苏消耗了不少内力，还得在府上打扰几天，等他好了，我再带他回天龙城。明月大哥，你就别走了吧，我还没来得及报恩呢，你就多在我们家住几天吧。屠苏蒙方小姐收留已经添了不少麻烦，门盘还有事等着我办，实在不能再拖了。那你什么时候走，我也去准备准备。你准备什么？别瞎胡闹。我准备准备跟林月还有屠苏。告别怎么了？你令弟实在非常可爱，跟屠苏不一样。屠苏非常懂事，也很稳重，比这小子强多了。二姐，你要是那么想当屠苏的姐姐呢？我刚好跟大师兄换一下，我跟他去天雍城。我看屠苏在咱们家待的还挺开心的，这样大家皆大欢喜。你我怎么了？你还好意思说？你给屠苏添了多少麻烦，你不知道吗？要不是你自己莽撞。怎么可能被贼给抓走？从今天开始，一个月禁足，哪里也不许去。林玉大师兄
，灵月大师兄。哎，站住！我跟你说过，进天雍城不外传的，我知道。屠苏已经告诉我了，我只是想问问，你去天雍城的时候能不能带上我？我也想静心修仙。进天雍城呢，要入门考核。如果你真的想修仙，自己找着去吧、啊。喂，这山高水远的。我考核也不知道能不能通过，大师兄，你就看在我们曾经是共患难的朋友，也看在屠苏的份上，就带我一起去吧。更何况书上不是也说，神仙一般下山的时候碰到根骨好的人，都会带回山上收作土地吗？嗯，你觉得你根骨好吗？哎哎，我觉得我根骨挺好，根骨好也没用。要修仙需得到长辈的同意。我爹也是修仙的，我要去修仙，我爹肯定同意啊。可刚才听方小姐的口气，似乎不想你去修仙。还有，我从屠苏那边听过，你是令姐带大的，你二姐不同意，我也没有办法。啊！朋友不想帮我，我二姐也不疼我，香菱也不爱我。我觉得人生好苦啊！哎呀！说什么呢？呃，什么大师兄？呃，没事没事，呃，我是在想，大师兄不是出去访友了吗？我在想，他访的是什么友？住哪儿啊？哎，以前怎么没听他说起过？他好像是去拜访一位顿世修仙的前辈吧，我也不太清楚。怎么了？难道大师兄事实要向你汇报啊？嗨，我不是那个意思。你看，大师兄走了这么久，你说，他会不会下山找屠苏去了？当然不会。嗨，嗯，他会，也不奇怪嘛。你看，呃，大师兄一直把屠苏当做亲兄弟一样。如今屠苏下山走了，大师兄放心不下去找他，也是理所应当的嘛。大师兄这么忙，天雍城的事情都还没处理好呢，哪有时间去找屠苏？呃，也是。哎，你说这屠苏走了吧，也好。其实，我真是担心，他会和上次杀害赵林的时候一样，走火入魔，神志不清。才不会呢！屠苏就算入了魔，也不可能杀赵林。我相信他。不管是不是他杀的，赵林之死，屠苏难脱干系。若是旁人所为，以屠苏的剑法跟修为，却未能保护好师弟，他也是难辞其咎。你能不能不要再说这些了？赵林的死，我们大家都很难过。虽然到现在都还没有查清是何人所为，但也不能因此冤枉屠苏啊。好了，好了，好了。我不再说了啊！反正屠苏现在也不在天雍城，最后永远都别回来。你说什么？啊，呃，呃，嗨，呃，我说的是那个大师兄啊，还没有回来。现在这里有这么多的事情等着他处理。大师兄不在，你就不会帮忙做啊？亏你还是掌教得意弟子天雍城的二师兄，成天无所事事，尽做这些有的没的，无聊。喂喂喂喂！我无聊啊！最好大师兄也别回来，到时候我看你能如何。那我已经好的差不多了，这药必须喝。你这次能控制住煞气，多半是晴雪的药气的作用，没让你一日三餐。
师兄又会难做。而且，青春还有你们，我就知道你是舍不得我，还有晴雪，对吧？寻心而为吧，屠苏，你要是不想回去，你就跟大师兄说你不想回去。我想大师兄，他也不会强迫你的。师兄一向恪守无归，公正严明，不会因为我而徇私的。那你还真打算回去，然后再被关上一辈子？少公，你不是去孙小姐家了吗？啊，刚去过，想请你帮个忙。是这样的，玉言知道了兰生遇险的消息。所以想见他一面，但他家的奶娘不让他出门，所以我看他已经相思成灾了，就想请你帮个忙。所以，你就让孙小姐来我这里看病，正好找机会见一下小兰，是吗？少公，你真是太聪明了，我就知道你人最好、最热心、最善良。哎，好了好了，撮合姻缘成人之美当然是好事，正好也可以解决如庆的心头大事。只是。小兰好像现在还惦记那只小狐狸吧？香菱是很可爱啊，但是月岩也不差呀、啊。反正兰生都是以貌取人，我对月岩有信心。也许让他们见上一面，兰生就会移情别恋了。感情的事讲的是缘分，兰生现在心里有人，而且是一见钟情，应该没那么容易吧？演员演员嘛，不见上一面，怎么知道有没有缘分呢？小姐久病积弱，气血皆虚。如果只是服药，恐怕是治标不治本。这大夫好像是有点本事，可不是。欧阳大夫可厉害了，不如我们坐下来喝杯茶吧。哎，谢谢奶娘，你看这月岩的病情有点复杂，可能要慢慢的看。不如您先休息会儿。啊，啊好。香菱啊，你去了哪里了？快出来吧，我不会嫌弃你是个狐妖的。我都好久没有见到你了。镇定一下，我都快喘不过气来了。那我先去稳住他，等我啊。嗯、哦，来生。哎，晴雪，你找我什么事？是不是有关香菱的？不是，是关于孙小姐孙月岩，你记得吗？孙月岩？嗯，就是那个病秧子。哎，他跟我有什么关系啊？我以为你说香菱呢。我先走了。哎，你先听我说，香菱是妖，又不是人，人家不喜欢你。是妖怎么了？我已经想通了。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。香菱即使是妖呢，我也想娶她。孙媛就算是仙女，我也不想娶她。你就告诉她，让她死心吧。哎，哼！孙小姐，你是不是想害死我？你好久不见了，方公子，好久不见。呃，孙小姐，我刚刚不是有意的，我我只是……我明白，是我的。孙月岩。你太过分了！月岩喜欢你好多年了，你不喜欢他也不用这样啊！你还说，啊，他来了你也不告诉我，你还说我，哼！嘿
师兄，这么晚了还没睡啊？我在等你。这几天你早出晚归，不在方家，在药炉也找不到你。你在躲着师兄？当然不是。你的伤怎么样了？让我给你把把脉吧。好的，差不多了。既然都好了，明天就跟方小姐和朋友们告辞，跟我回天佑。师兄去江都了，也没那么快回来。这段时间你就好好待在秦川吧。我不该骗师兄的。既然知道，还明知故犯。师兄，你以为你跟少公那点伎俩，能瞒得过我？我了解屠苏，就算他不想回天荣城，他也不会不辞而别。可可我明明看到你。我不让你亲眼看到我走了，你会安心来找他吗？对不起，师兄，这都是我的错。既然知道错了，就跟我回天庸城。这里不比天庸城，没有足够的清气，可以压制你体内的煞气。林月大哥，苏苏的煞气，我们已经在想办法了。上次在翻云寨你也看到了，他已经可以控制焚祭，而且配合少公的药，已经在往好的方向发展了。焚祭煞气没有你想的那么简单。你留在这里多一天。就多一份危险，什么都不用说了，跟我走。哎，我，喂，等等等等，喂，大师兄，你要走你自己走，屠苏明明不想走，你干嘛非逼他走？你没有听说过抢你的瓜不甜吗？他走不走你说了不算。嘿，你怎么跟我二姐一样啊？啊，你让屠苏走，他就得跟你走啊？你说为了他好，他就要对你感恩戴德呀、啊？你有没有问过他愿不愿意啊？还有，你看他那张苦瓜脸，你是他师兄，难道你看不出来吗？他一点都不想跟你走。清雪，你们快跑！莫非大师兄你想开了？你想把屠苏留在这里，想把我带走是不是啊？以前你在天庸城遇到问题不会逃避，一走了之的。师兄，这些年我一直在逃避
，我一个人在后山练剑，躲避着师兄弟们。他们还是把我当成怪物。师兄，我知道我不应该骗你，可是我真的不想回去。我想查清楚杀害赵林的凶手，查清楚鬼面人的下落。而且，师兄，这里的人对我很好，我很喜欢这里。可你的杀气怎么办？清轩已经在帮我想办法了。是啊。也许下次月圆的时候，我就能帮他一直杀气了。再给我一次机会吧。嗯，师兄，再给我一点时间。师兄，修仙之人就应该有大气量。你看屠苏都这么求你了，你就答应了吧？啊？过了月圆之夜再说。哥哥，我好饿，很快就好了。哦，可以吃了。大师兄，你在哭啊？你为什么会哭？你不是剑仙吗？我是天云城弟子，不是剑仙，师尊才是剑仙。那你是师尊的大徒弟，以后肯定也是剑仙了，不是一样的吗？找我什么事？我找你其实也没什么事情，我就是想给你道个歉。刚才我不是有意顶撞你的，只是一时着急，希望大师兄有大量，你不要怪我。我没有怪你，真的，我就知道大师兄有大量，不会怪我的。大师兄，这两天你也安顿下来了，你要是有空呢，你就教我两招法术，这以后碰上什么情况，我也可以自保啊。好，真的。屠苏在你们家打扰了这么久，我们无以为报，就教你一些基本的功法吧。但是，你要做好吃苦的准备。你放心吧，多少苦我都吃得了。谢谢大师兄。不要叫我师兄，你不是天云城弟子，叫我大哥。啊、哦，好，谢谢明月大师。去坐坐吧，这可是你说的，啊，你可别后悔啊！哎呀，你的疤痕是如何得来的？这个呀，这个不是疤，我二姐说我出生的时候就有了，这应该是胎记。二郎神呢有开天眼，刘邦呢脚踏七星，我估计我这个胎记呢。也就是注定让我来修仙的，不
不过需要一个伯乐来挖掘我的潜力。林月大哥，这就要靠你了。那你修心有没有问你爹？他都出家去了，他才不管我呢。我估计他就是嫌打理家业太麻烦，所以找了个借口出家去了。他把所有的事情都交给我二姐了。你说我二姐一个女人打理这些事情多麻烦呀，到现在都还没有成亲呢。我二姐还天天说我，天天逼我成亲。你知道你爹去哪里修行吗？他爱去哪儿去哪儿，我才不管。他有没有告诉你，你的生辰八字？没有啊。你要是想知道，我可以去问我二姐。不是，我只是问问。难道修仙还要看八字吗？看八字是不是能看出来你有没有资质修仙呀？没有，这是随便问问。哦，好。好了，休息好了，就继续练功吧。林月问小兰这些干什么？啊，刚才我出来的时候，看见大师兄在教兰生练功。林月大哥怎么会教兰生练功啊？啊，我也觉得奇怪，这天庸城的法术一向都是不外传的，而且大师兄也恪守门规，一向严厉，今天怎么会对兰生这么例外？师兄并非这么古板严厉，那他只是对你好，照顾有加。我看他对天庸城的其他弟子还不是一样严厉，而且不苟言笑。那是因为林月大哥把苏苏当成他弟弟啊，是他带大的，当然和别人不一样了。你怎么知道？我之前去天庸城找你的时候，听福去师姐说的。师姐说林月大哥有个小他五岁的弟弟，小的时候走散了，所以他之前一直以为你是他弟弟。大师兄有个弟弟，怎么从来没听他说过？师兄一直觉得是自己的错，才让他的弟弟走失。而且他觉得，他弟弟已经，所以他从来不提。难怪大师兄对你这么好。大师兄对苏苏好不奇怪，可是他为什么对兰生也那么好？他不会看谁都像他弟弟吧？不可能，怎么可能这么巧？我也希望是巧合，不过林月大师兄失散的那个弟弟当时是三岁，而你们方家捡到兰生的时候也是三岁。我还听见林月大师兄向他问起他手上的伤疤，想必也跟他弟弟有关系。这可怎么办？如今你先别着急，你爹当年是在哪里捡到小兰的？是在河北清陵。我爹当年在那里做生意，正值河北闹饥荒。当时饿死了好多人，我爹就以为是他的家人被饿死了，或者是没钱养不起他，才把他遗弃到那里去的。我爹也派人到捡到他的地方去找过他的家人，可是都没有消息，这才把他带回秦川，当做方家的孩子养育成人。他叫方兰生，他是我们方家的人。如琴，你先冷静一下。大师兄是个稳重之人，要是没有证据的话，他不会胡乱认亲的。只是，你最好想清楚，如果他们真的是亲兄弟的话，你是想坦白的告诉他？还是想一直隐瞒下去。哎，大哥，你看我练的怎么样？有没有点进步啊？
去相会。少侠，我们方家没有仙人，也希望你不要再给兰生无谓的希望。方小姐，你误会，我只是教他些基本的武功，没有教他法术。我知道少侠是天雍城的大弟子，你肯教兰生，那是他的福气。只是兰生今后要做买卖经商，也要娶妻生子，就算是学了法术，也是用不上的。你看他现在这个样子，已经够顽皮了。要是学会了法术，那还了得！我知道你在教中还有很多正事，不要让兰生耽误了你。那样的话，我会过意不去的。屠苏的事情尚未解决，我不会回去。你这么担心屠苏，待他如亲弟弟一般，想必你也应该理解我对兰生的担心吧。要糊了，啊，哦、啊，啊，你没事吧？是是。呃，又要到月圆了，你说这一次你能成功吗？不知道。这一次，也不知道能不能帮你抑制住杀气。如果跟上次一样又失败的话，不仅你要难受一次，还要跟着林月大哥回天龙城。别担心，尽力而为，我相信你。嗯、香菱，香菱，香菱。又去哪里了？香菱，香菱，你怎么躲在这里了？我都找你半天了。虽然你现在这个样子，我确实没有办法接受，但是我真的不介意你是一只妖怪，至少我们还可以做朋友吧。香菱。你想跟我做朋友？香菱，香菱，你怎么又跑到房上去了？因为光线好，我喜欢呀。你真的不介意我是妖啊？你害过人吗？我从来都没有害过人。这不就完了？人也有坏人，妖也有好妖。你从来没有害过人，那肯定就是好妖了。我喜欢你还来不及，有什么好介意的？那你说屠苏哥哥他会介意吗？屠苏，他是天雍城的弟子，以斩妖除魔为己任。他要是喜欢你，就违背了天雍城的原则。所以，他要是喜欢你，他会很痛苦的。我不想要屠苏哥哥痛苦呀。那他就不能喜欢你啊？可是，你就别可是了。屠苏身边有晴雪。屠苏就是喜欢，他也会喜欢晴雪的。不过我有一个办法，不会让屠苏难受，你也不会难过的。什么办法？你喜欢我不就得了？这样你也开心，我也开心，屠苏他自然就开心了。什么破办法？一点都不好。我这还不是为了你好，你这个样子，屠苏也不喜欢你，你不难过吗？你大老远从红叶湖过来。难道天天跟着他伤心难过的吗？你以为我愿意这样？我找不到亲娘，找到屠苏哥哥了，他又不认得我，还得了病，全身上下冒黑乎乎的大气团。黑乎乎的大气团。上一次屠苏在翻云寨晕倒的时候，少公好像跟我说过什么煞气，是不是就是那个东西啊？好像是。哎，那你说，如果我能治好屠苏哥哥的病，是不是他就能想起我来了？治病，少公在行，还有晴雪帮忙呢，你就不要操心了啊！什么意思啊？你刚刚不是说要帮我的吗？是是是，我是要帮你啊。那我一定要治好屠苏哥哥的病。